వెల్కమ్ టు షెఫ్ స్పెషల్ అన్నానికి అరిటాకు సున్నానికి తంబాకు ఉన్నట్టే మంచి టేస్ట్ కి మన షెఫ్ ఎప్పుడు తోడే ఉంటారండి అందుకే వెరైటీ టేస్టీ సూపర్ అమేజింగ్ వంటకాలన్నీ కూడా మన షెఫ్ స్పెషల్ లో మీకు అందరికీ అందిస్తూ ఉంటాం మరి అందులో భాగంగా ఈ రోజు కూడా మన షెఫ్ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీకాంత్ గారు రెడీగా ఉన్నారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ శ్రీకాంత్ గారు హలో అండి హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు షెఫ్ స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ సో ఇంతకు ముందు ఒక మంచి పోలిక చెప్పాను కదా యాక్చువల్లీ అంటే పుణ్యానికి స్వామి పాదం కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పాటలో మనకు అన్నట్టు సో మరి ఈ రోజు అటువంటి చక్కటి టేస్టీ వంటకం ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు ఒక యాక్చువల్ ఇది హెల్దీ రెసిపీ హెల్దీ అని ఎందుకున్నానంటే ఇందులో ఓట్స్ వాడుతున్నాం మనం ఓట్స్ ఓట్స్ వాడుతున్నాం అండ్ ఓట్స్ తినాలి అంటే చాలా మంది చాలా రకాల కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు నాకైతే ఎందుకో ఓట్స్ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే ఐ కెనాట్ ఈట్ ఓట్స్ అంటే పాలల్లో అది తిన్న కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చప్పగా ఉంటుంది చప్పగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దాంతో ఒక కర్రీ బేస్ లాగా అనమాట మసాలా ఓట్స్ చేస్తున్నాను మసాలా ఓట్స్ మసాలా ఓట్స్ యాక్చువల్లీ ఇష్టం కానీ మామూలుగా చప్పగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం స్పైసీగా దాన్ని కొంచెం మసాలా టింజ్ లో హెల్దీని అంటే హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేస్తూనే దాన్ని టేస్ట్ గా ఎలా మార్చుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మసాలా ఓట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ క్యారెట్ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు గరం మసాలా మిర్యాల పొడి పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు నెయ్యి సో మనం హెల్దీ ఓట్స్ ని ఇంకా టేస్టీగా చేసుకోబోతున్నాము సో లెట్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ సో ముందు ప్యాన్ పెట్టేనా దీనికి నెయ్యి వాడుకుందాం అంటే హెల్దీ అంటే నెయ్యి హెల్దీ ఎస్ నూనె కన్నా నెయ్యి హెల్దీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యాట్ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫ్యాట్ నో ప్రాబ్లం తొందరగా కరిగిపోయే ఫ్యాట్ అది ఆయిల్ ఉండే ఆయిల్ లో ఉండే ఫ్యాట్ తొందరగా కరిగిపోయే ఫ్యాట్ కాదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ కొలెస్ట్రాల్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి చాలా మంది నెయ్యితో అనుకుంటారు కానీ కాదు ఇట్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎస్ యా సో ప్యాన్ వేడ్ అయిపోయింది నెయ్యి వేసుకుందాం అండ్ నెయ్యి కరగాలి కొద్దిగా నెయ్యి కరిగిపోయింది ఫస్ట్ ఇందులో మనం చాప్ చేసిన ఆనియన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇదేంటి బాగా ఫ్రై అవ్వాలా కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయితే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఓకే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఆనియన్ సాఫ్ట్ అయిపోయి దీనికి బ్రౌన్ చేసుకోవద్దు బ్రౌన్ చేసుకున్న టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో క్యారెట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఎస్ లేదు ఒకళ్ళ పిల్లలకు పెడుతున్నాం లేదా క్యారెట్ ఇష్టపడిన వాళ్ళకి పెడుతున్నాం చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఫైన్ గా కట్ చేసుకునే గ్యాడ్జెట్స్ కూడా వచ్చాయి సో ఆ విధంగా మనం బాగా ఫైన్ గా గ్రేట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న ముక్కలాగా క్యారెట్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి సో క్యారెట్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ కొద్దిగా పచ్చిగా ఉంటే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఎస్ క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు రా ఫార్మేట్ లో మనం బాగా తినేస్తాం ప్రాబ్లం లేదు అది మొత్తం కుక్ అయిన దానికన్నా లైక్ కొద్ది కొద్దిగా అలా కచ్చాగా అంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంకా సో నెక్స్ట్ కలర్ మారిపోయింది కదా క్యారెట్ కలర్ మారిపోయింది కదా మన ఇండికేషన్ అంటే క్యారెట్ కొద్దిగా కుక్ అయింది అని ఇప్పుడు ఇందులో మనం కరేపాకు వేసుకుంటున్నాం అంటే మన సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో చేస్తున్నాం ఎస్ సో కరేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ కరేపాకు కొద్దిగా ఆరబెట్టాను అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం ఆరబెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు వేసిన అంటే చట్పట్లు ఆడదు అనమాట చూసారా చట్పట్లు ఆడలేదు లేకపోతే అలా నూనెలో వేసినా అలా ఎక్కి జరగాలి ఎస్ ఇప్పుడు జరగలేదు చూసారా మీకు ఫస్ట్ ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి నేను దాన్ని నీట్ గా ఎండబెట్టి పెట్టారు అనమాట లైట్ గా ఓకే అండ్ కొద్దిగా పుదీనా వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది యాక్చువల్ పుదీనా అది అండ్ టమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా ఆ గ్రేవీ టింట్ కోసం అండ్ టమాటో వేసిన వెంటనే సాల్ట్ సాల్ట్ వేస్తే వెంటనే కుక్ అయిపోతే కదా వెజిటేబుల్స్ అన్ని సో సరిపడ సాల్ట్ ఓకే సో టొమాటో ముక్కలు వేసేసుకున్నాము అలాగే ఉప్పు వేసిన తర్వాత బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ కలిపేసుకుందాం కలిపేసుకొని ఇలా మన డ్రై మసాలాస్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మసాలాస్ వేస్తున్నాను సో దానికోసం కొద్దిగా లైట్ గరం మసాలా ఎక్కువ యాడ్ చేయట్లేదు అండ్ కొద్దిగా మిరియాల్ పొడి అది కూడా కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఓకే మరీ ఘాట్ ఎక్కువైనా తినబుద్ధి అనిపించదు అనమాట అండ్ ఒకసారి మంచి కలిపేసుకుందాం ఫ్లేవర్ పొడి అండ్ గరం మసాలా ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ 
అంటే మనకి వాటర్ అనేది మన ఓట్స్ కి సరిపడా అంటే మనం వన్ కప్ సోర్స్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ ఓకే yes అంటే కొంచెం మనకి ఆ డ్రై ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి అంటే ఎక్కువ పోసుకోనక్కర్లేదు కదా yes ఎక్కువ పోసుకోవాలి మరి ముద్దగా ఇలా మనకి ఉప్పలాగా అయిపోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోవాలి కుక్ అయిపోయింది కూడా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఓట్స్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తున్నాం యా ఓట్స్ వేసాక సిమ్ లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనకి ఓట్స్ మెల్లగా వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని హై లో చేసాం అనుకోండి వెంటనే ఆ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని గట్టిగా అయిపోతుంది ఓ ఓకే యా సిమ్ లో పెట్టుకున్నానికి మెల్లగా వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటే అండ్ స్లో కుక్ అవుతాయి సో మసాలా ఓట్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అయిపోయినట్టేనా యా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ కూడా ఆల్్రెడీ మొత్తం అయిపోయింది యా యా ఓకే అండ్ కొద్దిగా వాటర్ అలా ఉంచుకోవాలి తడి అవును ఇక్కడ తర్వాత అది వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది సో కొద్దిగా తడిగా ఉంచుకుంటే ఓకే నా తర్వాత తిక్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుందాం సో ఓట్స్ ని కూడా చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అని శ్రీకాంత్ గారు మనకి ఈ రోజు చేసి చూపించారు కాబట్టి సో సేమ్ మెథడ్ మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి అండ్ నౌ విల్ టేక్ ది మసాలా ఓట్స్ ఇన్ టు అ సర్వింగ్ బౌల్ ది బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ది బెస్ట్ డిన్నర్ ఆల్సో చాలా మంది ఓట్స్ ని బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తీసుకుంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మిల్క్ కాంబినేషన్ అలా కాకుండా సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు యా వెయిట్ లాస్ చేసే వాళ్ళు అయితే మూడు పూట్లు తినేయచ్చు అండ్ వెయిట్ లాస్ అనేసరికి ఓట్స్ తినమంటారు ఓట్స్ తినమంటే ఊరికే పాలలు వేసుకుని తినాలి పాలలు వేసుకుంటే మళ్ళీ ఫ్యాట్ అది పాలలో ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఎస్ సో ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే ఆ చప్ప చప్ప తినకుండా కర్రీ తిన్నట్టు ఉంటది సాంబార్ కలుపుకున్నట్టు లేదా సమ్ కర్రీ కలుపుకున్నట్టు ఉంటది వెజిటబుల్స్ తిన్నట్టు ఉంటుంది లైక్ వెజ్జీస్ మన కడుపులోకి వెళ్తాయి అండ్ ఓట్స్ కూడా మన కడుపులోకి వెళ్తాయి సో బోత్ ఆర్ వెరీ హెల్తీ కాబట్టి ఓకే అండ్ దీనికి గార్నిష్ కొద్దిగా యువర్ ఫేవరెట్ కొత్తిమీర అంటే మధ్యలో పెట్టాం అనుకోండి కావాల్సిన వాళ్ళు తింటారు లేని వాళ్ళు పక్కా జరిపేసి మీ కొత్తిమీర కూడా పక్కన జరిపేసే గట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా అసలు ఎవరికి లేవు మేబీ ఉండొచ్చేమో సో మసాలా ఓట్స్ రెడీ అయిపోయి టేస్ట్ చెప్పండి ఇలా ఉంది ఓకే రొటీన్ గా ఓట్స్ కాకుండా ఇదే ఓట్స్ ని చాలా టేస్టీగా చాలా హెల్తీగా చేసుకోవచ్చు మన షెఫ్ స్పెషల్ చూసిన వాళ్ళందరికీ సో మసాలా ఓట్స్ తయారు చేసుకోండి మీరు కూడా ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసేద్దాం మసాలా ఓట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ క్యారెట్ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు గరం మసాలా మిరియాల పొడి పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు నెయ్యి మసాలా ఓట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఉలిగించి బాండీ పెట్టి కొంచెం నెయ్యి వేయాలి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు పుదీనా టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని కొంచెం గరం మసాలా మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఓట్స్ ని కూడా వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి అలా రెడీ అయిన మసాలా ఓట్స్ ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో హెల్దీగా అండ్ టేస్టీగా ఉండే మసాలా ఓట్స్ రెడీ ఎస్ సో మసాలా ఓట్స్ ఐమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ యాక్చువల్లీ సో నాకు ఎలా ఉందంటే పుదీనా మిక్స్ చేసి ఉప్మా తిన్న పీరింగ్ ఉంది కానీ ఓట్స్ టేస్ట్ కూడా తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ నాకు ఇంతవరకు బేసిక్ గా నాకు ఈ ప్రాసెస్ తెలియదు అండి అంటే సి దిస్ ఇస్ నాట్ అ వెరీ న్యూ ప్రాసెస్ కానీ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చా అన్న క్లారిటీ చాలా మందికి ఉండదు అదనమాట సో మామూలుగా రెండు మూడు కూరగాయలు వేసుకుని ఓట్స్ మరిగించడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు అని మీరు అనుకున్నా కూడా అది తెలియాలి కదా ఫస్ట్ సూపర్ అండి దీంట్లో మీరు బీన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు This is nothing but a masala noodles we have to do for 2 minutes noodles laga, a taste la Because we have a little bit of pudina, garam masala, a pepper powder We have to add on But the taste is going to improve It has to add on so it will be tasty If you have to use a little bit of the oil, you can use a little bit of the oil So it has some ground work to do Very nice, you have to use beans, you have to use carrot So you have to add on so it will be tasty 
ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది మీరు స్వీట్ కార్న్ అవన్నీ వేసుకోవచ్చా ఎస్ స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా బట్ పెద్దవాళ్ళు పెట్టినప్పుడు స్వీట్ కార్న్ తో ఓట్స్ అంటే అంత టేస్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ పిల్లలు అయితే ఓకే నా పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది అండ్ పిల్లలకి ఓట్స్ కొద్ది తక్కువ పెడితేనే బెటర్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అంత ఫైబర్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు దాంతో కాంబినేషన్ సపోజ్ ఇప్పుడు వెజ్జీస్ ఎక్కువ యాడ్ చేసి పెడితే ఇట్స్ ఓకే బట్ ఏదైనా ఫైబర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఓట్స్ లో హైయెస్ట్ ఫైబర్ ఓట్స్ లో ఉంటుంది ఎస్ అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడైతే ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో క్యాలరీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఫైబర్ ఓన్ట్ కంటెంట్ క్యాలరీస్ అనమాట ఈ పిల్లలకి పెట్టబడి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి క్యాలరీస్ సరిపోవు ఫైబర్ మనకు కావాలి వాళ్ళకి క్యాలరీస్ కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే ఎగురుతూ ఉంటారు దుంగుతూ ఉంటారు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి క్యాలరీస్ కూడా ఎక్కువ కావాలి అంటే బర్న్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో మనం ఓట్స్ పెట్టాం అనుకోండి ఇది జనరల్ గా ఎక్కువ ఓట్స్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హెల్దీగా ఉండడానికి హెల్దీగా ఉండడం అంటే క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకోవడం హెల్దీ అనమాట సో ఈ తక్కువ తీసుకుంటే ఇది మనకి సరిపోతుంది పిల్లలకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ క్యాలరీస్ కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలి అలా అని మరీ ఎక్కువ పెట్టేస్తే లావ్ అయిపోతారు ఎస్ సో ఆ ఓట్స్ కాంబినేషన్ దీంతో పాటు అయిన కాంబినేషన్ గా పెడితే బాగుంటుంది యా సో ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్ మీరు మిస్ అయి ఉంటే కనుక యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి షెఫ్ స్పెషల్ లో తెలుసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి షెఫ్ స్పెషల్ లోకి వెళ్ళినా కూడా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ సో ఇదండి ఇవాటి మన షెఫ్ స్పెషల్ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ సీయింగ్ ద రెసిపీ హ్యాపీగా చేసేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం సో అంటే కీప్ వాచింగ్ ఈటీవీ అభిరుచి బాయ్ బాయ